Bienvenido. Tal? Con mucho gusto. Acá están los títulos y empezamos entonces. <risa> verde que te quiero verde. Cayó un 40% la compra de dólares para ahorro por la devaluación que llevó a la divisa cerca de los 40 pesos. La demanda en septiembre fue la menor desde la salida del CEPO. En el exterior, los argentinos gastaron 456 millones de dólares. 53% menos que un año atrás. Mirá vos, che. Un soldado pro, Ratasi. Oh. El Fondo Monetario dijo, es el mejor auditor del país. El presidente de Fiat, que fue el orador principal en la Bolsa de Comercio ayer, dijo además, sé que no me quieren por decir esto, pero lo quiero para mis hijos, lo quiero para mis nietos. Es lo mejor que se puede tener, el Fondo Monetario, para un país que no sabe curarse de 85 años de horrores y malas costumbres, opinó el empresario. Bueno, seguimos. Mi querido tío Tom, en Córdoba el embajador de Estados Unidos dijo que la relación bilateral con el país nunca ha sido más sólida que ahora. El señor Prado reconoció que son tiempos duros para las empresas, pero tenemos que seguir trabajando juntos. Lo que cuesta vale el tema de los bomberos. La Nación aceptó girar 1.600.000 pesos por cuartel. Estaba en duda, pero es lo que establece un fondo específico creado por ley en el año 2014. Para Córdoba representan casi 300 millones de pesos. La provincia, recordemos que detiene a su parte que son 180 millones. Seguimos. Los muchachos de Villa Rumipal, la buena noticia. Hace rim, papel y harina. Una escuela creó... Biocombustible, con esos elementos, son alumnos del IPET Gustavo Riedman. El producto que crearon sirve para que le faccionar vivienda. Es fácil de fabricar, económico y ecológico. Muy bueno. Felicitaciones. Parate absoluto. No se vendió ningún local comercial durante septiembre. La crisis de comercio se traslada al sector inmobiliario en Córdoba. Hay muy poco interés, especialmente en el centro de la ciudad. La venta de inmuebles residenciales tuvo una retracción del 27% el mes pasado. Y por último, Pez Gordo atrapan en Córdoba un arco internacional de triple identidad. El auto con un camuflaje especial para esconder la droga fue interceptado en la Ruta 9, cerca del peaje de Jesús María. De inmediato se liberaron los allanamientos en otras provincias. Había escapado de Bolivia, donde lo acusan de un crimen por encargo. Condena ejemplar. Porque no quería volver con él, la apuñaló por encima de, de su hijo. Diez años de prisión. Ramón Ricardo Gaitán la golpeó dos veces con una silla en la cabeza y en la espalda. Luego le asestó varias puñaladas en el cuello, la clavícula, los brazos y las manos. La víctima no murió gracias a su defensa y a la ayuda de terceros. Esta condena ejemplar en Córdoba. Qué bárbaro, ¿no? Qué bueno, muchas gracias, Daniel.